Merhabalar. Karşınızda bir önceki videoda, bir önceki Bolu Journal videomda sizlere bahsettiğim işte o hani aldım dediğim defter. E, bu defterle ilgili birazcık konuşmak istiyorum çünkü e, önümüzdeki 3 ayı yani Temmuz, Ağustos ve muhtemelen Eylül ayını da içine dahil edeceğim Bolu Journal'larımı bunun içerisine göreceğiz. E, bu defterde birazcık daha ayları kısa tutarak e, defteri ikiye bölmeyi planlıyorum. Öncelikle defteri şöylece göstereyim. 20 yapraktan oluşan 14'e 20 buçuk gibi bir ölçeği olan işte siyah yapraklı bir defter. Neden böyle bir şey yaptım? Defteri bir kere önceki siyah yapraklı defterlere karşı böyle ayrı bir ilgim var benim. Ama bir türlü işte şey yapamıyordum. Hani yani günlük olarak mı kullanmalıyım, nasıl olmalı bilemediğim için böyle bir fırsat geçmişken elime. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Defteri görünce direkt aldım. Sayfa sayısı falan da tam istediğime uygundu. Ee, şöyle bir şey planladım. Kendime e, böyle ufak tefek ölçekleriyle işte birinci sayfada şunu yapacağım, ikinci sayfada bunu yapacağım şeklinde bir liste çıkardım. Şimdi birazdan bunları uygulayacağız sizlerle. Ee, daha sonra defterin siyah olmasından dolayıysa e, şöyle bir konsept e, geldi aklıma. Acaba dedim bir uzay, uzay konsepti gibi bir şey mi düşünsem? Yani işte içerisinde kullanacağım, yapacağım şeyler, figürler falan böyle işte uzayla ilgili şeyler mi olsa. Bu yüzden de böyle bir çıktı gibi bir şey hazırladım kendime. Göreceğiniz üzere böyle birkaç tane işte uzayı anımsatabilecek şeyler var. Tabii ki onun dışında şeyler de var yani. Ama hani böyle çok sevimi buldum, bana tatlı gelen işte şeyleri bir araya topladım. Genelde de uzayla ilgili şeyler oldu. Çok fazla şey dedim. Geçelim artık. Bu süre içerisinde, bu 3 ay içerisinde genelde bu konsept içerisine gitmeyi planlıyorum. Aynı zamanda e, bu defterde kullanmak üzere kendime bazı kalemler aldım. Yani bir, birkaç tanesi zaten elimde olan şeylerdi. E, bu kalemleri de birlikte deneyip görmüş olacağız birazdan zaten. E, neden böyle bir şey yaptım? Çünkü yaz tatilinde nasıl diyeyim okul zamanı gibi böyle ekstra bir şurada dursunlar e, ekstra bir işte zincirlerim kısmı olsun sürekli takip etmem gereken bir düzenim falan olmayacağını düşündüğüm için yani sonuçta tatil yap, yapacağım ve şu an için e, planımız şöyle görünüyor muhtemelen ailecek işte e, köye gideceğiz e, Rize'liyim ben. Rize'de bir köyümüz var işte. E, muhtemelen köye gideceğiz ve orada yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süre boyunca kalmayı planlıyoruz. E, arada bir de gezebiliriz diye düşündük. E, o çevreleri gezebiliriz ya da işte bambaşka yerlere de gidebiliriz. Tamamen o anlık fikrimiz ya da işte hani e, canımız ne istiyorsa onu yapacağız gibi bir şey var söz konusu. Dolayısıyla ben de şöyle bir şey düşündüm. Şimdi Öyle bir şey yapmalıyım ki hem e, yine tabii ki de düzenimden çıkmak istemediğim şeyler var. Tüm kitap okumak, e, belli saat aralıklarında uyumak, uyanmak ya da işte belki yememe dikkat etmek gibi olabilir. Hani önceki bol yönelimde devam ettirdiğim şeylerin yaz versiyonu gibi olsun istedim. Ama tabii ki de işte şu ödevi bugün yap, bu ödevi şu, şu gün yap ya da işte e, falan gibi böyle hani bir günlük plan gibi bir şeyim hiç olacağını zannetmiyorum. Hatta birçok şey doğaçlama gelişecektir. O yüzden ben de zaten defterin kendiliğinden böyle enteresan bir e, şekilde ayrık olduğunu düşündüğüm hani muhtemelen yaprakları bu şekilde birleştirmişler. 10 e, yaprak burada, 10 yaprak burada şeklinde e, bir şey var. Ben de bu defteri ikiye bölerek bu kısmı 3 ay boyunca ki bolu journal'ıma yani işte takip e, yapacağım kısma ayırıp buradan sonrasına ise böyle gezdiğim gördüğüm yerlerde çekildiğim fotoğrafları küçük küçük çıkarıp yapıştıracağım işte belki küçük resimler çizip hani bıçak ve artık yok olur musun gezdiğim gördüğüm yerlerdeki işte dediğim gibi bu belli başlı işte oraları betimleyecek çizimler falan veya belki notlar belki güzel bir anı yaşadıysam onu yazacağım bir şey derken buraları ise dediğim gibi yaz tatilinde yaptığım şeyleri bir anı niteliğinde tutacak bir defter haline getirmeyi planlıyorum. O zaman bence artık 
e, epeyce bir konseptten ve neler yapacağımdan bahsettiğime göre e, Temmuz ayının Bullet Journal'ıyla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şuraya e, zincirlerimle ilgili bir şey yapacağım. Şimdi şöyle bir şey çıkardım. E, bir sürü işte her gün için açıkçası burada e, 3 ay için her gün sığacak kadar var. Hatta fazla bile var. Her gün için e, ben bugün nasılımları dolduruyordum ya işte mutlu hissediyorum, rahatım hissediyorum, verimli hissediyorum gibi ya da böyle böyle bir gündü falan tarzı. İşte burada da hepsini bir kodmuş gibi düşünerek o gün nasıl hissediyorduysam o günün yanına yapıştıracağım. Zaten ilerideki planlamalarından da nasıl olacağını göreceksiniz. O zaman bir tane örnek olması açısından keselim ve buraya yapıştıralım. Ne demekmişler? Onu da görelim. Bakalım ne olacak?
Şimdi şöyle bir durum olacak burada bu arada. Bunlardan her bir için özel olarak çıkartmadığım buydu. Diyelim işte ayın birinde heyecanlı, mutlu ve işte rahatlamış hissediyor olayım. O zaman bunu buradan çıkaracağım. Bu örnek olsun hadi. Hatta yapayım. Muhtemelen bu hisler zaten tatilde olduğum için genel olarak üstümde olan şeyler oluyor. Pazar günü de evde takılacağımı düşünüyorum. O yüzden rahatlamış bir hissim olur tabii ki. Heyecanlı olacağım çünkü tatile çıkacağız. Bu birinci şeyim olacak. Hissim. <gülüyor> Bilmiyorum. Bugün nasılım etiketim olacak. Ee, i̇kincisi şöyle olsun. İnşallah mutlu olurum. Ee, ve daha sonra heyecanlı olacağımı biliyorum. Çünkü kesinlikle tatile çıkacağımız için zaten şimdiden çok heyecanlıyım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.